腾讯创造营二零二零学院内内郑乃新，一九九七年生于泰国曼谷，爸爸是中国人，妈妈是泰国人，人气、颜值和实力都在线的内内，首秀后便迅速在国内和海外爆红。她是火箭少女幺零幺出道的李子婷的小师妹，同属一家经纪公司，非常有实力，之前已经是泰国家喻户晓的网红。二零一九年六月。主演由杨凯元执导的都市奇幻爱情剧《超级影后之初次做人》，在剧中饰演借住在十八线小明星秦璇身体里的小披星女思璇。2020年出演电视剧《只因我们天生一对》，饰演音乐社学姐艾尔。四月官宣确认参加腾讯视频练习生节目《创造营2020》，于五月二日起每周六日的晚八点播出。在首期节目中，作为三位最强声乐担当之一，进入首发七人成团位名单。唱歌好听，长得可爱，除了普通话都很好，希望能够好好练一练。妮妮呢，很聪明。第一点是，即使取关辱华主演；第二点是在节目中因为风格和伴奏不合而决定清唱，不会被拿来比较，又体现自己的特长，而且清唱唱好了就加分。内内出舞台呢，凭借一首《Best Part》，迅速吸引众人眼球。这位妹子不但人长得甜，歌声也太好听了，成为了和希林娜一高并列的创造营最强舞口。首轮公演，内内凭借清纯甜美风格的《Honey》，迅速俘获了大量的忠实粉丝，在首轮排名仅次于希林娜一高和陈卓璇，排名第三，引发了海外网友热议。有些人呢，天生是要去搏击长空的，他们喜欢处于漩涡中心，幻想自己有双翅膀。当找到心中的热爱，他们就会像是赫尔摩斯一样，开始在空中急速奔跑。云朵变为踏板，小鸟成了伙伴，不到终点绝不停下。要从人群中找出他们，或许有些困难，因为他们常常有着与之不符的外表，往往那么沉静，亦或是纯良。但当你悄悄地靠近，问道：“你有什么梦想吗？”他们则会对你微微一笑，悄悄露出一只羽毛。嘘，现在还不是时候，早晚有一天啊，你会看到我飞翔。郑乃馨这个从泰国飞来的女孩就是其中一员。上期的《创造营2020》结束了第二次公演，一部成师组的郑乃馨以120票的超高票数获得本轮撑腰王。标准的发音、稳定的声线、甜美的长相和开朗幽默的个性，成就了泰国妹妹郑乃馨的高人气。担当团队 leader 她，更是让观众看到了她对舞台严肃态度和领导能力。表演结束后，郑乃馨说：“我常被大家认为是可爱和中文不好的女生，但我更想被大家记住的是，我一直在赢。”的确。从我要变好看到哈尼，再到这次中国风的一步成诗，郑乃馨从没失手过，但她的目标却不止于此。她抬头将目光锁定在最中间的座位，大大的眼睛里写满倔强与坚定。我想当第一名。身为泰国人，郑乃馨的偶像是 Black Pink， 她渴望自己也可以像他们一样站得一样高。泰国人出名太难了。因为我们是个小国家，里面有泰国成员，让我们很骄傲。只是 Black Pink 只有一个，别说在竞争激烈的韩语站住脚跟，面对泰国国内僧多粥少的局面，很多小明星也苦于没有出路，要么严严辅剧圈一波人气，要么选择去别国开拓市场。已经在娱乐圈摸爬滚打了五年的郑乃馨。曾加入过泰国本土一个小组合 ，Maker Shake， 已经四年没发新歌了。演过泰剧《只因我们天生一对》，也拍过中国网剧《超级影后之初次做人》。直到两年前，郑乃馨看到了《创造营幺零幺》，那一年的《创造营幺零幺》已经不仅仅是一个在中国乃至海外娱乐圈都有着高讨论度的话题。更是被大家围观热议的社会现象，《创造营幺零幺》的李子婷、Sunny、明日之子的徐佳林
，这些泰国妹妹陆续的出成功出道，让他看到了曙光。有梦想的年轻人不必只盼望着经纪公司渺茫的出道机会，忍受长久的等待。创造营可以让他们直接向大众尽情的展示自己的才华，实现自己的梦想。于是，郑乃馨把所有的梦想打包，卯足全力向世界宣告 ：“I'm a super star。”追逐梦的过程并不总是孤单。翻开过往选秀节目的决赛 VCR， 能看到很多练习生的家庭条件都很优渥，和淘汰就要回去继承家业的其他人不同，郑乃馨的家庭能给予她的支撑实在太少。郑乃馨生于中泰混血的普通家庭。小时候，爸爸喜欢杨钰莹，对我影响很大，让我爱上了唱歌。但是因为泰国父母都希望孩子成为医生、工程师，所以他高中选择了土木专业。现在网上仍能找到他和同学们一起去锯木头、砌砖墙的照片。在一堆晒得黝黑的男生中，瘦弱白皙的郑乃馨显得格格不入。直播中，郑乃馨用刚学到的中文笑着说：“我学习搬砖，搬砖很累。”感到累的另一个原因，是因为他一直在半工半读，补贴家用。十一岁那年，郑乃馨的父亲离开了家，尽管每个月都会寄一笔钱回家，但只能保证母女俩和两个哥哥最基本的生存需要。郑乃馨的母亲不出去工作，于是生活的重担就落在了他的肩上。十六岁入行，做过女团，当过演员，写过、拍过写真，当过 DJ， 干过直播。尽管全都是一些十八线艺人的工作，在工作中还要遭到差别对待。工作人员对有名的人和我是不一样的，郑乃馨说道。只是偶尔的，郑乃馨也会疲惫。在 S N S R， 他写过这样一段话：现在像负债一样工作，太累了，没有朋友，没有社交，没有旅行。外出等于工作，累了就回家。每天面对的只有三条狗和快乐的妈妈。生活被通告塞满，灵魂像是被禁锢在鱼缸中的鱼儿，只有一寸见方的自由和湿漉漉的孤单。郑乃馨知道自己不平凡，或者说，她只有相信自己不平凡，才更有动力去生活。我觉得我天生就是要做这行的，但缺少一个机会被注意，很多人还没看到我。我要抓住一切我可以抓住的机会。他如此渴望湖海的广阔，他渴望成为大明星。创造营的机会摆在面前。仅突击学习了两周的中文，郑乃馨便来到中国。刚来到这里，他像是和其他学员隔了一层玻璃。尽管大家都很友好，看见他会微笑打招呼 ，“Hello, Nini。”但因为有的学员英文不好，郑乃馨的中文又不足以顺畅交流。他们无法进一步亲密。这个时候，吴雅璐靠近了他。郑乃馨的贴身翻译官是吴雅璐的外号。郑乃馨在台上说不出话的时候，吴雅璐会替他解释。他私下准备了很久，可能是太紧张了，然后温柔地对他说：“别急，没关系，你再想想。”吴雅璐帮助他和其他学员交流，纠正语法错误，帮助他更快地融入环境。在第一次排名公布前，吴雅璐很担心自己淘汰了，郑乃馨怎么办？两人坐在练习室，一向不爱哭的郑乃馨流泪了。她别扭的背过身去，边抹眼泪边说：“我从来没想到过会遇到你，从来没想到过第一个最好的朋友是中国人。”郑乃馨之前没有体验过的情感，来到这里，她才知道朋友可以无话不谈，才可以互相为对方考虑，互相关心。才知道，原来追梦的过程并不总是孤单的。野心之下，清醒飞行。因为朋友的陪伴，郑乃馨有了安全感，也开始逐渐爆发出自身的能量。一次次的舞台，人们开始重新审视眼前的可爱女孩。她想发光，同时也很清醒。在郑乃馨的认知里，女团成员是需要有想法的，唱得好、跳得好是基本，但有自己的想法才能脱颖而出。第一轮乌克 battle 时，教练团临时要求台上竞争的乌克们互唱对方的歌曲，郑乃馨只能选择了唯一一首英文歌《Someone You Loved》，但因为这首歌并不是他的风格
，于是他选择主动去和导演商量，能不能允许自己改编清唱。结果也证明他的选择是正确的，他也如愿获得了首发成团位。一部城市的舞台，郑乃馨又主动提出：“我不想要中心位，我可以跳旁边的，但我想要 leader。”为什么要当 leader？ 因为队长可以带领大家练习，可以指出所有人的问题，而且郑乃馨非常有自信，即使自己不占中心位，依然可以光芒万丈，受到瞩目。他的目标很明确，不仅自己要第一，也要带领队伍得到第一名。只有自己唱得好，只能算是同伴衬托；整队表现得好，才能显示出自己的能力，才有机会被更多人看到。或许正是语言不通，反而成就了郑乃馨大胆积极的性格。她想到什么就说什么，用最简洁的表达直指问题中心。太慢了，你站太前了。郑乃馨边扇着扇子边观察队形，谁错了就一扇子打下去。早上，他会用超大嗓门的叫其他人起床，也会为练习不佳的学员着急。别人睡觉，你不能睡呀、啊。吴雅露用一个词形容内内教官的风格，那就是好严厉。但是他又像是个心理支柱一样，站在我旁边，我便不再紧张了。郑乃馨总有自己的想法，也希望将内心的想法展露出来。他没有因为中文不好就放弃表达的机会。如果第二天有拍摄任务，郑乃馨会先准备好发音，反复练习发音，并把整段背诵下来，坚决不用小抄。于是，人们常常看到这样的场景：郑乃馨用很慢的语速搜索着词汇，周围的人脸上挂着或担心或想笑的表情，但他依然硬着头皮继续说下去。一部《成诗》公演之后，本该发言的郑乃馨突然卡壳了，原因是他们早上四点半就出来录制现场，他缺少背词的时间。这时，我们才发现，原来每次他听起来很好笑的中文演讲背后，付出了多少辛苦。在来创作营之前，郑乃馨每天花八到十个小时学习中文。主题曲考核的时候，他用拼音标注歌词，反复练习，终于一字不落地记住了歌词，被宋茜点评，比很多中国学员歌词记得还熟。在二轮公演时，本想去舞蹈组的他，选择了一首中国风的《一步成诗》，去听歌吧，我也可以唱得像中国人一样。尽管中文说得磕磕绊绊，尽管可以用英文回答采访问题，尽管他本身并不是一个爱说话的人，但采访中他始终坚持用中文回答问题。我想让大家知道我能说好中文，想让大家知道内内是谁，内内是个什么样的人。那么内内究竟是一个什么样的人呢？我一直是这么认为的。我有其他人没有的东西，像是那种内内的感觉，那是种看似软绵绵又韧劲十足。艺人公演时，郑乃馨曾尝试去竞选《One Time》这首歌的中心位，走一次性感风。他担心，如果一直唱可爱甜美的歌曲，观众很快会觉得他无聊。他很困惑，明明自己还没做可爱的表情，大家就已经在夸好可爱了。可是他自己好想冷酷、中性、性感，或者让观众觉得他幽默、好玩。他希望自己的身上是五彩斑斓的，而非只有那软绵绵的粉色。真实的他，尽管十六岁就已踏入娱乐圈，但站在舞台上仍然会紧张。他唯有一遍遍地为自己洗脑：“我很棒，我很好，我很有自信”，才能抑制住颤抖。但也是这样的他，固执地想要得到第一名。在他内心深处，认为可爱等于第三名。他不希望人们见到自己时说：“郑乃馨啊，就是那个中文不好的可爱女生吧。”我才不是靠可爱走到现在的位置的。他的语气既坚定，又有点无奈。他想要努力撕掉身上的标签，然后重新贴上一个郑乃馨。正如舞台之下，他穿着黑白格衫和长裤，刷着吉他，浅吟低唱。再不像灯光下那个穿着粉色泡泡袖的、有点奶气的内内，怎样才能撕掉身上的标签，然后重新贴上一个郑乃馨？他有优质的舞口技巧，有着不错的舞蹈实力，从未想过自己会输。他想得到大家的认可。采访里答完问题，会软绵绵的询问：“我是个好笑的人是吧，姐姐？”他也正在努力的学习中文。
，甚至已经可以写“心”这么复杂的汉字了。虽然还是会迷迷糊糊的把“正”写成“观”。正乃心渴望的是展现百分之百的真实自我，就可以拥有一个百分之百的结局。五十分钟的采访里，他三次强调了想当第一名。他从不掩藏自己的野心。但他更想一步步地站上最高处。甜甜的野心家郑乃馨是真的好想被大家看见，好想当第一名。好，今天的话，有关郑乃馨内的视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发。我们下期再见。